hey good morning today again we are here with a great lesson that is chapter number 8 majbil the otter majbil the otter otter ek janwar ka naam hai chhota sa janwar hota hai jo daldali area mein rehte hain aur paaye jate hain yahan pe jo author hain gavin maxwell gavin maxwell ka real kahani hai real kahani ke aadhar pe kaha gaya hai bahut hi achhi story hai this is a very nice story that we have to learn and uh, i think uh, you will love to reading it kyunki hame kafi cheeze pata nahi hoti we start taming means tame matlab palna hota hai we start taming uh, any animal any pet and we think that it's okay but there is some certain rules some criteria that we have to follow but generally we know that hame shayad hi pata hota hai and we do that so today uh, uh, gavin maxwell has shared a very uh, great knowledge that we have to follow bahut achhi baat bataya inhone एंड uh, हमें उसके हिसाब से थोड़ा सा जान इसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ जान सकते हैं राइट सो गैविन मैक्सवेल के बारे में थोड़ा सा जान ले हियर इट इज़ ऑलरेडी रिटर्न बिफोर यू रीड गैविन के बारे में जानना है थोड़ा सा जो गैविन मैक्सवेल हैं वो एक कॉटेज में रहते हैं कॉटेज क्या होता है कंट्री साइड यानी जो गाँव के साइड में छोटा सा कोठरी टाइप का होता है ना ज़्यादा महल टाइप का नहीं छोटा सा कोठरी टाइप का दैट इज कॉल कॉटेज कुछ लोग कॉटेज उसको भी कहते हैं और छत के ऊपर छोटा सा बना होता है ना घर रहने के लिए छोटा सा या कुछ सामान रखने के लिए छोटा सा दैट इज कॉल कॉटेज सो ये बताया जाता है कॉटेज में रहते हैं कैमुस फेरनिया कैमुस फेरनिया कहाँ पे वेस्ट हाईलैंड में है स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड कंट्री में है वेस्ट हाईलैंड के कैमुस फेरनिया के एक छोटी सी जगह यानी कि वो कॉटेज में रहा करते थे क्या हुआ कि ये शौकीन थे डॉगी का कुत्ते पालते थे एंड व्हाट हैपेंड वन डे दैट डॉग डाइड बहुत दुखी की बात हुई जब उनकी डॉग मर गया तो वो बहुत बहुत सुख संताप हुआ मैं बहुत दुख लगा कि माय गॉड अब क्या करें लेकिन उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब कुत्ता पालूँ या ना पालूँ लेकिन अकेला ज़िंदगी उनको तड़पाता था वो क्योंकि उस उस तरह के शौकीन थे शौक रखते थे पालने के लिए जानवरों को तो इन्होंने बोला कि नहीं अकेले कैसे लाइफ कटेगा तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार मैं डॉग नहीं रखूँगा डॉगी नहीं रखूँगा पपी नहीं रखूँगा इस बार मैं कुछ अदर जानवर रखूँगा कुछ अदर चीज़ के बारे में सोचते हैं इसी के बेस्ट पर कहानी है लेकिन सोचेंगे तो क्या देर आर सर्टन रूल जो हमें पता नहीं होता हम जाते हैं कुछ भी लेके आ जाते हैं घर पालना शुरू कर देते हैं बट इन रियलिटी कुछ शर्तें होती हैं कुछ रूल्स होती हैं दैट वी हैव टू फॉलो वो शर्तें शायद सबको पता नहीं होता यहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकल इस स्टोरी के थ्रू ही हैज ट्राइड टू मेक अवेयरनेस दैट वी शुड नो वट ऑल वी हैव टू डू टू टेम टेम मतलब पालना होता है टेम एनी एनिमल एनी पेट सो दैट वी शुड नो बहुत अच्छा से इन्होंने इसमें एलोब्रेट किया है दैट वी हैव टू नो इन रियलिटी एक्टिविटी में दिया है कि क्या तुम्हें पता है कि एक जानवर को पालना ठीक है कोई भी जानवर लो पपी की टेन खर हा खर गोस वट एवर इट इज राइट तुम्हें पता है ये सब को पालना एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट right? हमें पता नहीं होता बट इट इज़ अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट काफ़ी लोगों को पता नहीं होता हम गए लेके आ गए और पाल लिए इन्होंने बताया है और इन्होंने भी बताया है कि जब एस पी सी एक डिपार्टमेंट होता है दैट इज कॉल्ड सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक सोसाइटी का नाम है डिपार्टमेंट का नाम है उनका कुछ कहना है जानवरों के बारे में हमें क्या क्या केयर करना चाहिए जानवर लेने से पहले हमें क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और कैसे उनको देखभाल करना चाहिए एक बॉक्स में लिखा हुआ इन्होंने ओनिंग अ पेट इज लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट अप टू द टेन ईयर्स मोर इफ यू ओन अ डॉग और अ कैट इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बताया कि आ, कोई भी जानवर को पालने से पहले कोई भी जानवर को लाने से पहले एक लाइफ टाइम पूरी जिंदगी का एक कमिटमेंट होता है हमारा उसको देखभाल करने का चाहे वो जितना दिन तक जिए ठीक है दस साल तक जनरली इनकी लाइफ होती है बट यदि उससे ज़्यादा भी जीता है तो हमें उसका कमिटमेंट है हमारा उसके साथ कि उसको देखभाल करना है द डिसीजन ऑफ अक्वायर वन देयर फोर शुड बी मेड बाई द होल फैमिली विदाउट फुल एग्रीमेंट बाई एवरी वन द पेट कुड एंड अप अनवॉन्टेड ठीक है बोला है कि जब भी आप कोई चले कब जब भी कोई पेट लेते हो कोई जानवर को लेते हो 
पूरी रिस्पॉन्स पूरी परिवार की सहमति होनी चाहिए और ऑल फैमिली शुड नो अबाउट दिस कि हाँ हम लेने जा रहे हैं सबकी एग्रीमेंट होना चाहिए अदरवाइज यदि किसी का भी भी एग्रीमेंट नहीं होता है तो बाद में क्या होता है वो जानवर अनवांटेड बन जाता है किसी का कोई मार दिया कुछ कर दिया और वो क्रूएल सेंस में आता है जो कि नहीं होना चाहिए सबकी सहमति होनी चाहिए पूरी फैमिली की पपीज एंड किटन आर अडोरेबल इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अडल्ट एंड चिल्ड्रेन अलाइक वुड बी अट्रैक्टेड टू देम अनफॉर्चुनेटली देयर क्यूट लुक्स आर ऑफ एन अ डिसएडवाटेज बिकॉज पीपल परचेज देम विदाउट कंसिडरिंग एंड द नॉलेज ऑफ हाउ टू टेक प्रोपर केयर ऑफ देम द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडोप्टिंग अ पपी आर ठीक है इनमें इन्होंने बताया कुछ इस चीज़ के बारे में कि ये जानवर को क्यों लाइक करते हैं बच्चे का बिहेव कैसा होता है बड़ों का बिहेव कैसा होता है छोटे छोटे पपीज को लेकर हो सकता है कुछ बड़े लोग को डिसएडवांटेज लगे बच्चे को अटैक करे इसके बारे में बताया और इन्होंने नीचे पॉइंट आउट किया है कुछ चीज़ों को कि इस चीज़ को माइंड में रखना है हमें ठीक है क्या क्या एन एनिमल डॉग लाइसेंस इज अकॉर्डिंग विथ गवर्नमेंट रेगुलेशन गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको आ, डॉग का एनुअल लाइसेंस होना चाहिए ठीक है इन एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज और हर एक साल एक वैक्सीनेशन लगाना चाहिए जो मेजर डिजीज को लेकर होता है काफ़ी डिजीज ऐसे होते हैं जो पनप जाते हैं डॉग में तो उसके लिए वैक्सीनेशन भी लगाना है ईयरली टॉयलेट ट्रेनिंग रेगुलर एक मॉर्निंग रेगुलर मॉर्निंग सॉरी रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग ऑबिडियन ट्रेनिंग ठीक है टॉयलेट करने का ट्रेनिंग देना उसको कैसे टॉयलेट करे कहाँ पे करे कैसे करे उसको डेली ग्रूमिंग और बाथिंग का करवाना है ये सब ध्यान रखना है हमें ओबीडियंट ओबीडियंस ट्रेनिंग उसको ओबीडियंस मतलब बनाना है और ओबीडियंस ट्रेनिंग होता है कि कैसे उसको हम ट्रेन करें कि हर एक चीज़ को माने हर एक चीज़ को समझे डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट कभी ये नहीं भूलना कि हम जो खिला रहे हैं ऐसे नहीं जो मर्जी हुआ दे दिए खा लिए ठीक है ए, ए नहीं होना चाहिए उसका एक बैलेंस डाइट होता है उसका भी मिनरल विटामिन का एक कैटेगरी होता है टर्म्स होता है जो हमें टेक केयर करना होता है सोशलाइजेशन एनी डॉग्स आर केप्ट कन्फाइंड इन अ केज ओड टाइट अप टू द स्टॉप फ्रॉम दम डर्टिंग द गार्डन फ्रॉम द चीविंग ऑन शूज दिस इज रॉन्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने ये भी बताया कि इनको सोशलाइजेशन बताना चाहिए सोसाइटी के साथ कैसे सामाजिक कैसा होना चाहिए ये नहीं कि बांध कर छोड़ दिया कहीं पे गार्डन में और दिन भर वो क्या कहते हैं वहाँ पे पोटी कर रहा है गंदे कर रहा है दिन भर सूज को चबा रहा है ये नहीं होनी चाहिए अ डेली डोज ओवर एक्सरसाइज अफेक्शन एंड प्ले उससे थोड़ा प्यार मोहब्बत भी होना चाहिए इंट्रैक्शन होना चाहिए उसको डेली एक्सरसाइज करवानी चाहिए और खेलने के लिए उसको ले जाना चाहिए खिलाना चाहिए ठीक है रीडिंग अप ऑन द सब्जेक्ट बिफोर हैंड इज अदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड विल गाइड यू डाउनवर्ड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेड फॉर ऑनर ठीक है सब्जेक्ट को पहले पढ़ने से पहले इन्होंने बताया है कि कुछ और इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो आपको गाइड करेगी कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना है एक डॉग को या कुछ पेट या कोई एनिमल को पालते हैं तो सिलेक्ट द पेट शॉप्स एंड मेजर बुक्स अ स्टोर प्रोवाइड बुक्स ऑन द केयर ऑफ वेरियस ब्रीड्स एंड पेट ऐसे काफ़ी सारे शॉप आज के डेट में आज के डेट में तो ऑनलाइन भी चीज़ें होती हैं आप शॉप पर जाएँ बुक्स होते हैं कि यदि आप किटन को पालना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है इफ़ यू वॉन्ट टू टेम द डॉग वाट ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ ये सारे कुछ लिखा होता है इस बुक को लेकर आओ पढ़ो जानो फिर आप लेकर कोई चीज़ को पालने की कोशिश करो आप ऑटोर आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द मार्शल मार्शेस वेट एरिया नियर लेक्स रिवर इन सी नियर बासरा अ टाउन इन इराक इमेजिन यू वॉन्टेड टू ब्रिंग एन ऑटोर फ्रॉम इराक टू लंडन एज अ पेट वाट अ स्पेशल अरेंजमेंट वुड यू नीड टू मेक फॉर योर पेट ऑटर बताया जा रहा है कि जो ऑटर होते हैं ऑटर बेसिकली ऑटर कहते हैं ये जो जानवर होते हैं ये दलदली एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होती है नदियाँ ज़्यादा होती हैं उस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं और इसमें किया जा रहा है कि तुम ये मान के चलो कि तुम्हें यदि यानी इराक की बात करें इराक में ज़्यादा पाया जाते हैं यदि इराक से लंदन लेकर आना है तो तुम्हें क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्या क्या जानना चाहिए कैसे वहाँ से वहाँ लेकर आओगे आप ठीक है 
you would need to find a place with lots of water for example what other points should you think about the information about iraq and london given below okay the स्पेशल ऑटोर की बात किया जा रहा है जी ऑटोर को आप पालना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए बेसिकली पानी ज़्यादा होने चाहिए आपके आसपास जो एरिया दलदल हो जहाँ पे उनकी सर्वाइवल होती है उनकी इन्वायरमेंट होती है उस तरह की वो नेचर को पसंद करते हैं और क्या क्या होना चाहिए इन्होंने बेसिकली लंडन और इराक का कंपेरिजन दिया है सो so, इराक और लंडन के बारे में बताया गया है दो टेबल्स में Iraq has mostly broad plain and marshes along the Iran border in the south without large flooded area. Iraq में क्या है कि ज़्यादातर area plain है वहाँ पे marshes हैं दल दल area हैं ठीक है और along the Iranian वहाँ Iranian border के आस पास पूरे flooded area हैं A large part of Iran and the area is desert. एरिया का एक बहुत बड़ा पार्ट डेजर्ट एरिया है वीरान एरिया है सो इट हैज कूल विंटर्स एंड ड्राई हॉट एंड क्लाउडलेस समर सो वहाँ पे क्या है जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पे इट हैज कूल विंटर विंटर में बहुत कूल हो जाता है और ड्राई हो जाता है वहाँ पे बताया जाता है और हॉट भी होता है और क्लाउडलेस समर होता है समर में कोई क्लाउड नहीं होती वहाँ पर खुला आसमान होता है The mountain area near Iran and Turkey have cold winter, but जो mountain area है Iraq का वहाँ काफ़ी ठंडी होती है winter में There is heavy snowfall there, and when the snow melts in the spring, it causes flood in central and southern area. वहाँ snowfall बहुत होता है snowfall कहते हैं जो बर्फबारी होती है उसको और जब snowfall वहाँ होता है snowfall होने के बाद जब पिघलता है वो snow तो उस सेंट्रल एरिया के बारे में साउथर्न इराक में सेंट्रल साउथर्न इराक में पूरा फ्लड हो जाता है वो पिघलने से पानी निकलती है उससे बताते हैं पूरा फ्लड जल मग्न हो जाता है वहाँ पे सेंट्रल साउथर्न इराक में अब लंदन की बात कहा जा रहा है कंपेयर कर रहे हैं ऑटर के हिसाब से लंडन हैज अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इज अ वेरी बिजी सिटी लंडन बहुत पॉपुलेशन है बहुत जनसंख्या वहाँ पर बहुत हैसल बसल है काफ़ी बिजी सिटी है इन एडिशन टू मल्टी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग However, it has many open spaces or parks. बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ पे, ठीक है बहुत भीड़ होती है लेकिन इसके अलावा काफ़ी खाली एरिया भी है वहाँ पे, पार्क्स भी हैं It has a temp temperate climate. Temperate climate का मतलब होता है कि ना ज़्यादा hot और ना ज़्यादा cold होता है वहाँ पे. With regular but generally high rainfall or snow throughout the year, the warmest month is July. बट कब कभी कभी वहाँ पे काफ़ी काफ़ी स्नोफॉल होता है ड्यूरिंग द ईयर और वहाँ का सबसे जो गर्मी का महीना है वो जुलाई है और सबसे जो ठंडी का मंथ है वो जनवरी है द फेबररी इज द ड्राइज मंथ और बट फेबररी में बहुत सूखा सूखा सा रहता है स्नो इज़ नॉट वेरी कॉमन इन लंदन लेकिन लंदन में स्नो ज़्यादा नहीं होता है ठीक है ये तो इराक और लंदन के बारे में डिस्कस किया जा रहा था कि यदि आप लंदन ले जाना चाहते हो इराक से तो दोनों के जलवायु के बारे में जानना जरूरी है यू मस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइमेट एंड डिफरेंट बिटवीन द इराक एंड लंदन के इराक में अरब में क्यों इतना ज़्यादा ऑटोर होते हैं और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इफ यू वॉन्ट टू प्रोक्योर इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग दैट ऑटोर ओके सो नाउ A story starts. First part. Early in the new years, 1956, I travelled to southern Iraq. By then, I, by then, it had crossed my mind that I should like to keep an auto instead of dog, and that Camusfernia, ringed by water and a stone's throw from its doors, would be an eminently suitable sport for this experiment. Okay, so जो इसके uh, राइटर हैं गैविन गैविन ये कहते हैं कि आ, मैं नाइनटीन फिफ्टी सिक्स उन्नीस सौ छप्पन में मैं साउथर्न इराक में गया उस समय मेरे माइंड में आ, एक चीज़ आया कि आ, मुझे इस बार कुत्ते के जगह डॉग के जगह पे ओटोर पालना चाहिए क्यों क्योंकि जहाँ पे वो कहाँ पे रहते थे कैमोसफेरिया में रहा करते थे कैमोसफेर कैमोसफेरना कैमोसफेरना में रहते थे वहाँ आस के एरिया में काफ़ी पानी होया करती थी आसपास नदी झरने टाइप का कुछ चीज़ें होंगे और दल एरिया थी तो बोलते हैं कि इसलिए वो 
काफ़ी सूटेबल होगा काफ़ी उपयोगी होगा किसके लिए ओटोर के लिए उसको इसलिए उनके दिमाग में आया कि इस बार हमें कुत्ते के जगह पर इंस्टेड ऑफ डॉग हमें ओटोर पालना चाहिए ठीक है वेन आई यूजली मैंशन दिस टू अ फ्रेंड ही एज हुई सॉरी वेन आई कैजली मैंशन दिस टू अ फ्रेंड ही एज कैजली रिप्लाइड दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रीज मार्शल फॉर देयर दे वर अ कॉमन एज मॉस्किटो एंड वर ऑफ एंड टेम बाई द अरब उन्होंने कैजुअली उन्होंने कैजुअली अपने दोस्त से बात किया इसके रिगार्डिंग कि मैं सोच रहा हूँ इस बार कि डॉग ना पाल के मैं कुत्ता डॉग ही पालूँ या कुत्ता रखूँ पपी रखूँ सॉरी डॉग ना पाल के ऑटर रखूँ तो उनके दोस्त ने भी कैजुअली रिप्लाई दिया कि आ, कोई बात नहीं तुम रख सकते हो लेकिन आप इसको अरब से ले सकते हो क्योंकि जो अरब इराक अरब कंट्री है वहाँ पे एरिया मार्शल एरिया दलदल एरिया काफ़ी होते हैं और वहाँ तो ओटर इस तरह मानो जैसे मॉस्किटो होते हैं ना मच्छर हमारे आसपास उस तरह से रहते हैं वहाँ पे और इराक के लोग अरब के लोग पालते भी हैं इसको यस वी वर गोइंग टू बासरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप ठीक है ये लोग कहाँ जा रहे थे वासरा जा रहे थे वाणिज्य जनरल डिपार्टमेंट में क्या कले मेल के लिए टू कलेक्ट एंड आंसर ऑफ आर मेल उन्होंने जो मेल किया था उसका आंसर के लिए गए वहाँ पे यूरोप से आंसर आना था एट द कंसुल जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव बट दैट माइन हैड नोट वहाँ इनको पता चला कि इनके दोस्त का मेल का रिप्लाई तो आ गया लेकिन मेरा ई का रिप्लाई नहीं आया आई केबल टू इंग्लैंड एंड वेन थ्री डेज लेटर नथिंग हैड हैपन आई ट्राइड टू टेलीफोन द कॉल हैड टू बी बुक ट्वेंटी फोर आवर्स इन एडवांस ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर एंड द सेकेंड डे एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर रिलीजियस हॉलीडे ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेक डाउन माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम फाइव डेज लेटर बाई मेल अराइव माई मेल अराइव ठीक है बताते हैं कि उन्होंने केबल किया केवल मतलब कॉल को भी कहते हैं और राइटिंग में देने को भी कहते हैं उन्होंने केबल किया इंग्लैंड में लेकिन कुछ नहीं हुआ क्यों क्यों नहीं हुआ क्योंकि ऐसा बताते हैं कि फर्स्ट डे ऑन द फर्स्ट डे लाइन जो खराब था आउट ऑफ ऑर्डर मतलब खराब होना इसलिए नहीं आया दूसरे दिन एक्सचेंज क्लोज था कुछ रिलीजियस कुछ धार्मिक वहाँ पे हॉलीडे थे छुट्टियाँ थी और तीसरा दिन पता चला कि ब्रेक डाउन था मतलब फिर ख़राब हो गई थी इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं तुमसे अगले आ, मैं तुमसे कभी बाद में मिलूँगा अदर डे मिलूँगा और वो चला गया लेकिन पाँच दिन के बाद उनका मेल भी फाइनली आया उनका ई मेल भी आया I cry I carried it to my bedroom to read and there squat a squatting on the floor were they uh, were two others beside them lay a sack that a squamed from time to time they handed me to me a note from my friend here is your auto theek hai जब उनके पाँच दिन के बाद मेल आया तो उसको उन्होंने लिया अपने बेडरूम में गए पढ़ने के लिए देखे कि दो अरब भी आए हैं मतलब दो अरबी बंदे आए हुए हैं और शेख मतलब बोड़ा होता है जिसके अंदर कुछ पैक करते हैं साथ में वो भी है उस बोड़े के अंदर कुछ हरकत से हो रही थी उछल कूद टाइप का ये भी उन्होंने नोटिस किया जब उनको उनके दोस्त का मेला लेटर तो उसमें लिखा हुआ कि ये तुम्हारा ऑटोर है यानी कि उस बोड़े के अंदर उस पैकिंग के अंदर ऑटोर था जो उनको चाहिए था सेकेंड सीन सेकेंड उस पर चलते हैं विद द ओपनिंग दैट शेक बिगेन फेस ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट एट एंड 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 मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू इट इज इन इफेक्ट दैट थ्रेश थ्रेलडोम थ्रेलडोम मतलब होता ओल्ड फैशन थ्रेलडोम टू ऑटर एंड अदर फिक्सेशन That I have since found the share to my other people who have ever owned one. 
ठीक है ये बोलते हैं कि जिंदगी खराब जिंदगी समाप्त नहीं थी जिंदगी फिर से मेरी स्टार्ट हो गई क्योंकि पहले डॉग पाला करते थे उनके पास कुछ रहा नहीं लोनली जिंदगी थी अकेलापन महसूस नहीं करते थे इस बीच में इनके अंदर एक जिज्ञासा जगह पुराने ख्याल के थे चीज़ों को पालने का शौक था कि मैं ऑटो रखूँ और उस ऑटो के लिए उन्होंने वो सब लोगों से सुना था बात किया था जिन्होंने अभी तक ऑटो रखा था इसलिए उनकी जो बात थी अब सच्चाई में बदल चुकी थी तो बोले कि जिंदगी फिर पटरी पर आ चुकी है द क्रीचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन द स्पेशियस टाइल फ्लोर ऑन द कंस्यूलेट बेडरूम रिसम्बल मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल मीडिया मीडिया वैली कंसीव्ड ड्रैगन फ्रॉम द हेड ऑफ द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सीमेंट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ मर्ड आर्मर <laughs> बताते हैं कि ये जो क्रीचर है जानवर जैसे ही बोड़े के बाहर निकला तो ऐसे मा, ऐसे मानो जो स्पेशियस जगह था जो बेडरूम था सायंकाल का बेडरूम को कैंसुलेट बेडरूम कहते हैं जो स्पेशियस टाइल फ्लोर था उस पर आया उसको रिसेंबल हुआ छो, बहुत छोटा सा था ज़्यादा बड़ा नहीं था ठीक है वो ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा इमेजिन करो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ड्रैगन है ठीक है उसके माउथ जब ऊपर निकला तो ड्रैगन है फ्रॉम द हेड टू टैग टिप ए ऊपर से नीचे तक सीमेंट्री कल एक शेप में पेट मड से लेपा हुआ था या उसके ऊपर कोट किया हुआ था चारों तरफ से जो उसके आर्मर जैसा लग रहा था मतलब कवच जैसा बिटवीन हुज टिप्स वाज विजिबल अ विजिबल अ सॉफ्ट बालबेट फर लाइक दैट अ चॉकलेट ब्राउन होल जिससे उसके जो टिप्स थे वो नज़र आ रहे थे और ऐसे लग रहा था कि वर्लबेट फर जो हमारा पर्स होता है रोएँ रोएँदार पर्स होता है उस तरह से नज़र आ रहा था और ब्राउन चॉकलेट मोल बोल मतलब मानसा होता है जो होता है लोगों ने उसको दैट इज कॉल मानसा सो उस जैसा चॉकलेट होल जैसा लग रहा मानसा के जैसा लग रहा था ही शुक हिम सेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउ क्लाउड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मर्ड एंड द सी ऑर्डर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर ठीक है जैसे वो निकाले जैसे उसने अपने बॉडी को हिलाया क्लाउड ऑफ मर्ड बताया कि यहाँ धूल उड़ने लग गया मर्ड से बनकर पूरा आसपास में क्लाउड सा हो गया और उन्होंने बताया कि जितने उसके बॉडी पे क्लाउड मर्ड थे और धूल थे उसको हटाने में मुझे एक महीने लग गए महीनों बाद सारा हट पाया ठीक है और उसके बाद उसके ट्रू कलर को देख पाया जब उसको रियल फेस जो होता है रियल बॉडी उसको हम देख पाए मिज बिल एज ए कॉल्ड द ऑटर वॉज इनफैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अनोन to science and was at length christianed by geologist lutrogel pers perspicilata oh my god bahut ulta bol naam hai maxwell or maxwell's utter batate hain ki ye jo iski jati hai in fact isko ye pehle unknown tha science iske bare mein janti nahi tha lekin baad mein isko kya naam diya gaya geologist ke dwara इसका नाम दिया गया लुट्रो गैल पेरस्पी सिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटो और बाद में पता चला बाद में डिस्कवर किया गया तो इसको इस नाम से जाना गया जिसको जो जूलोजिस्ट नाम दिया फॉर द फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर मिज बिल वॉज नीदर होस्टाइल नोर फ्रेंडली ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इन डिफरेंट चूजिंग टू स्लीप ऑन अ फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल बताते हैं कि पहले के जो बीस घंटे ट्वेंटी आवर्स के थे वो ना तो ज़्यादा फ्रेंडली बना था और ना ही ज़्यादा वो दूर रह रहा था बट वो प्रीफर कर रहा था वो फ्लोर पर काफ़ी दूर पर जाकर सोने का वो काफ़ी दूर पर जाकर सो रहा था राइट द सेकेंड नाइट दूसरे दिन की बात है मिज बिल केम ऑन माई बेड इन द स्मॉल आर्स एंड रिमेन अ स्लीप इन द क्रुक ऑफ माई नीज अंटेल द रिजर्वेंट ब्राउट सॉरी सर्वेंट ब्राउट टी इन द मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज ही ज पार्थी एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हीज सराउंडिंग ये बताते हैं कि 
उसके बाद 20 घंटे के बाद दूसरे दिन वो मेरे पास आया क्रुक मतलब होता है थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप से उनके नी जो घुटने के पास बना हुआ था कुबड़ सा वहाँ पे आके वो सोया और धीरे धीरे जान पहचान बनाना शुरू किया और अब अपना वो अपाथ यानी कि अब जो वो डिस्टेंस था वो तोड़ा और उसने आस की चीज़ों को आ, हाँ ओ, उनके सॉरी नी के पास सो रहा जब तक कि सर्वेंट नहीं आया सर्वेंट टी लेके आया उसके बाद वहाँ से उठा लेकिन वो फिर आसपास पास की चीज़ों से वो फेमिलियर होता चला गया जान पहचान बढ़ाया और खेलना शुरू कर दिया आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम वेयर फॉर हाफ एन आवर वी वेंट वाइल्ड इवेंट वाइल्ड With joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathroom under underwater and making enough slosh and splash for the hippo. Right. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक body belt बनाया उसको उसको पहनाने के लिए और बाद में क्या किया उन्होंने उसको ले गया tub में जहाँ पे bathroom के अंदर tub होता था tub होता है generally बड़े बड़े घरों में होता है हर एक जगह पर नहीं होता उसमें पानी भरे जाते हैं तो उन्होंने क्या किया कि टैब को खोल दिया उसको उसके अंदर डाला जब डाला उसके अंदर उसके बाद उसे कर्तव्य शुरू हो गए पूरा तो यू नो घूमने लग गया उसके अंदर प्लंज करने लग गया खेलने लग गया पानी को इधर से उधर करने लग गया ऐसा लगो उसके जिन वो वाइल्ड एंजॉय मतलब बिल्कुल धमाकेदार इंटरेस्टेड था वो और बहुत खुश था पानी में इधर उधर करता हुआ क्योंकि यही उनका नेचर होता है This I was to learn. It is a characteristic of water. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at at once to be overturned. But, or if it will not be overturned, be set in and splashed in. Until it overflow, ठीक है उन्होंने बताया कि इससे हमें पता चला इससे हमें जानकारी मिली कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जो नेचर है वो इसी तरह का है पहले बार जब हमने वाटर खोला वाटर फ्लो आया पानी उसमें आया और उससे खूब मज़े किया लेकिन कभी कभी क्या है कि पानी नहीं है तो उसका मस्ट वंस ओवर टर्न और इफ इट विल बी ओवर टर्न बी सेट एन एक्सप्लोस अंटिल हाँ पानी यदि पूरा नहीं जब तक टैब में आया तब तक वो बैठ के इंजार करता रहा आ, कि और पानी हो तो उसमें चूँकि थोड़ा सा पानी में खेल नहीं पाते वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड डू मेड टू डू नथिंग मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्ट एंड प्रोवर्किंग वेस्टेड एंड प्रोवर्किंग वो बोले कि पानी का जो फ्लो हो, होता है बहते रहना चाहिए जब जाकर वो ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं कंटिन्यू होना चाहिए तो वो अपने आप को प्रोवोक करते हैं और फिर मजे करते हैं काउजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन टू डेज लेटर मिज बिल एस्केप फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर इट एंड आई टर्न टू सी इट्स टेल डिसअपियरिंग अराउंड द बेंड बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेट टू द बाथरूम दूसरा दिन थोड़ी दो दिन बाद जब वो कमरे के अंदर आया तो देखे कि जो मिजबिल है जो ऑटर है वो नज़र नहीं आ रहा था वो कहाँ पे नज़र आ रहा था जहाँ से बाथरूम में जाने की जगह है वहाँ थोड़ा सा पूछ नज़र आई घूमता हुआ ठीक है बाई द टाइम आई गोट दे ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब एंड फम्बलिंग एट द फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैब्स विथ हिज पॉज ठीक है जब वो उसके पीछे पीछे गए तो क्या देखा उन्होंने पहले दिन टैब देख चुका था और जानवर के बाद माइंड तो होता ही है दोबारा अपने आप गया वहाँ पे उसके आस पास फम्बलिंग मिस होता है ट्राइंग टू डू वो कोशिश कर रहा था कि टैब को किसी तरह से खोला जाए पानी आए तो फिर वही हरकत करे वहाँ पे आई वॉश अमेजिंग इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैब फॉर एनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो ही हैड बिन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समाइम्स स्क्रीव इट अप स्टिल टाइटर चिटरिंग विथ इरीटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट ठीक है उन्होंने बताया कि लकली उसने टैप को घुमा दिया था सही डायरेक्शन में जहाँ से पानी सही से आ रहा था 
ठीक है कभी कभी क्या होता था कि ए इसको आइडिया नहीं होता था कि राइट में करना है कि लेफ्ट में राइट में किया तो पानी आया मजे किया बट कभी कभी ये लेफ्ट में भी कर दिया करता था पूरा टाइट कर देता था अपने पाव मतलब अपने पंजे से तो पानी नहीं आते थे उस समय इरिटेट हो जाया करता था और गुस्से हो जाया करता था वेरी सुन मीज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी वेन आई कॉल्ड हिज नेम ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले ही स्पेंड आर सफलिंग अ रबर बॉल अराउंड द रूम लाइक अ फोर फुटेड शॉकर प्लेयर यूजिंग ऑल फोर फीट टू ड्रिबल द बॉल एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद द पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू द सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस बताया कि काफ़ी जल्दी ही अब जो मिस था मेरे को नाम लेते ही मेरे पास आ जाया करता था ठीक है और वो बहुत देर तक अपने आप खेलता रहता था काफ़ी घंटे तक खेलता रहता था अपने चारों पैरों को यूज करके वो बॉल को आसपास में रोल करता रहता था और उसको शॉकर जैसा प्ले करता है जैसे मानो शॉकर प्लेयर प्रोफेशनल शॉकर प्लेयर हो ठीक है बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑर्डर इज वेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विथ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉ बट उन्होंने बताया कि जो रियल खेला खेल उसका होता था और जो रियल खेल मैंने देखा वो अपने पीछ पे पीठ पे लेट कर और चारों पैर ऊपर करके उस पर बॉल से खेला करता था यस फॉर हिज पास्ट टाइम ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग बैक किया फाइनली बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग बिना बॉल को ड्रॉप किए हुए खेला करता था वो इसका फेवरेट बन गया था नाउ थर्ड थर्ड उसमें आते हैं द डेज पास्ट पीसफुली एट बासरा ये बासरा की बात चल रही थी आराम से दिन पास हो रहे आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीज टू इंग्लैंड एंड टू कैफोस फेरनिया सॉरी कैमोस फेरना बहुत उल्टा नाम है इन्होंने बोला कि अब तक तो बड़े बढ़िया दिन पास हुए लेकिन अब टाइम आ रहा था बासरा से हमारा अपने जगह पर जाने का जहाँ पर रहते थे कैमोस फेरनिया में उनको एक डर सता रहा था मन में वो डर क्या था द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिश ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंडन उनको ये पता था कि यहाँ से डायरेक्ट लंदन जाने के लिए लंदन जो फ्लाइट जाती है वो अलाउ नहीं करते किसी एनिमल को ले जाने के लिए सो वाट आई हैव टू डू उन्होंने ऑफ रूट किया वहाँ से पेरिस का फ्लाइट बुक किया फिर पेरिस से लंदन का फ्लाइट बुक किया उस रूट से अलाउ था एनिमल को ले जाने के लिए The airline insisted that meat should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made and an hour before we started, I put meat into the box into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. ठीक है इन्होंने बताया कि बट उन्होंने बताया कि अलाउड तो था लेकिन उनका एक इंस्ट्रक्शन था एयरवेज का कि यदि आप लेकर आते हो तो 18 इंच का बॉक्स में ही होना चाहिए उससे बड़ा बॉक्स लाओगे तो अलाउड नहीं होगा इन्होंने क्या किया कि एक 18 इंच का उसके हिसाब से बॉक्स बनाया जो गाइडलाइन था उसमें इसको मेजबिल को यानी ऑटोर को डाल दिया पहले ही डाल दिया एक घंटा पहले क्योंकि ही वॉन्टेड टू बी हैबिचुअल वो चाहते थे कि इसका वो हैबिचुअल बन जाए अंदर डालें बाद में एक एक डालेंगे फ्लाइट में लेने पर तो कहीं कौतूहल ना मचा दे सो हैबिचुअल हो जाए कि इसको कोई दिक्कत ना हो जाए ठीक है बॉक्स में डाल दिया और एक घंटे के एंड हाँ और फिर वो खाना खाने के बाद जब वापस आए वेन आई रिटर्न देर वॉज एन अपालिंग स्पेक्टेकल्स ठीक है जब वो खाना खाकर आ गए तो उन्होंने एक ऐसा सीन देखा शॉकिंग न्यूज देखा शॉकिंग सीन देखा वो क्या था देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंग्स अराउंड द लीड ब्लड है ट्रिकल्ड एंड ड्राइड उन्होंने क्या शॉकिंग न्यूज देखा जब वो वापस आए तो उस बॉक्स के अंदर से कोई कौतूहल नहीं था जनरली ये शोर शराबा करता रहता था क्या देखा कि उसको जो होल जो एयर होल होता है ना हवा जाने के लिए होल किया हुआ था छेद किया हुआ था उससे कुछ ब्लड आ रहे थे बूंद बूंद करके और वो उसके ऊपर सूख चुका आकर वो सूख गया था आई विप्ड ऑफ द लॉक 
and tore open the lid and Midge, exhausted and blurred, a spattered, whimpered and caught at my leg. ठीक है उन्होंने क्या देखा जब खोला जल्दी जल्दी बॉक्स को खोला देखा कि बिल्कुल खून से लतपत हो रखा है बिल्कुल एक थका सा अंदर बैठा हुआ है ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स वेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वॉज नो कटिंग एज एज लेफ्ट इट वॉज जस्ट टेन मिनट्स अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड द एयरपोर्ट वॉज फाइव माइल्स डिस्टेंस उन्होंने जल्दी जल्दी खोला और वो सारे एज को जो अंदर से क्या किया था सारे लाइनिंग को इसने नोच डाला था क्रोच करके वो कर बर्बाद कर दिया तो इन्होंने सारे एज को काट दिया एज मतलब होता है किनारा जिससे कोई और खतरा ना हो जाए अब कितना टाइम बचा हुआ था केवल दस मिनट ही बचा हुआ था जब इनको एयरपोर्ट पर जाना था वहाँ से डिस्टेंस था फाइव माइल्स का आई पुट द मिजरेबल मीज बैक इन टू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लीड विथ माई हैंड मिजरे मतलब दुखी होता है ठीक है उन्होंने दोबारा उस बेचारी दुखी उस दुख में या उस दुखी ऑटर को दोबारा उस बॉक्स में पैक किया और अपने हाथों में पकड़ा और चल दिए आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टूर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बशेरा लाइक रिको चेडिंग बुलेट ठीक है देखो चेटिंग बुलेट मतलब होता है ऐसा मानो जब जैसे ही बुलेट टूटता है अपना डायरेक्शन चेंज करता है हीटिंग सरफेस के साथ एनी वे सो ये कह रहे हैं कि मैंने कार पे बैठा बॉक्स को अपने पास में रखा और ड्राइवर ऐसे इस तरह से गाड़ी रोड पे चलाया ये लगा लो कि बुलेट जा रहा है बहुत स्पीड में द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इन ऑफिशियल ठीक है और जो एयरक्राफ्ट था उड़ने ही वाला था लेट हो रहे थे जब ये पहुंचे तो जो वहाँ पे ऑफिसर थे एयरक्राफ्ट का बहुत गुस्से में थे इनसे लकली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट एक्सट्रीम फ्रंट भगवान का शुक्रिया है कि जो सीट उनका था जो सीट नंबर था वो फ्रंट पे ही था अंदर नहीं जाना पड़ा आई कवर द फ्लोर अराउंड माई सीट विथ न्यूज पेपर रैंग फॉर द एयर होस्टेस एंड गेव हर पार्सल ऑफ फिश फॉर मीज टू कीप इन अ कूल प्लेस वो बैठे वहाँ पे जहाँ पे मीज को रखा उन्होंने ऑटोर को बॉक्स को उसको आ, कोई और ना देखे कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो न्यूज पेपर्स के सहारे ढक दिया उसको और वो खाने के लिए फिश फिश लाए थे ऑटोर के लिए उसने रैंग रैंग क्या होता है कि जब फ्लाइट में बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे हेड के ऊपर एक बटन होता है आप क्लिक करते हैं तो आवाज़ जाती है फिर वहाँ से एयर होस्टेज जाती है यानी कि एयर होस्टेज को बुलाने के लिए हल्ला नहीं करना पड़ता फ्लाइट में एयरक्राफ्ट ने आप उस पर क्लिक करें सर के ऊपर ही होता है और वो आ, आ, अंदर आवाज़ जा, जाती है वहाँ से उस आवाज़ के सारे आपके पास एयर होस्टेज आ जाती है यानी वहाँ लगता है कि पता चल जाता है कि एक इस सीट नंबर से आया है तो एयर होस्टेज एयर सॉरी एयर होस्टेज आई एयर होस्टेज को उन्होंने फिश दिया जो फिश लाया था ऑटो के लिए बोला कि इसको कुल जगह पर रख दें सो दैट कोई दिक्कत ना हो I took her into my confidence about the event of the last half hour. उन्होंने वही बता दिया जो पा, पास्ट में हुआ था ऑटो के साथ जो दिक्कत परेशानी आई थी वो भी उसके साथ शेयर किया एयर होस्टेज के साथ She suggested that I might prefer to have my pet on my knees and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing ऑटो I was quite unprepared for what followed. ठीक है जब उन्होंने उसको बताया कि देखो ऐसे ऐसे घटना हुई थी अब इसको बॉक्स में फैमिलियर बनाने के लिए रखा था बटे बुलेट बुलेट कर लिया पूरा इस हो गया थक गया सा तो उसने एयर होस्टेज ने बोला कोई बात नहीं आप इस ऑटो को अपने घुटने के पास ही रखें कोई इशू नहीं है जब उसने ऐसा दी संतावना दी कोई दिक्कत नहीं होगा करके तो उन्होंने उस एयर होस्टेज का हैंड को किस किया ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए ग्रेटिट्यूड मतलब मन से थैंक्स करने के लिए उन्होंने उसको किया ठीक है और ये थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड थे पूरा तैयार नहीं थे क्योंकि ऑटो के बारे में इनको नॉलेज नहीं था कैसे इसको पालते हैं पहुँचते हैं मीज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश ही डिसपियर्ड एट हाई स्पीड ओन द एयरक्राफ्ट देर वॉज अ स्क्वैक्स एंड श्राइक्स एंड वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट अ स्क्रीमिंग आउट अ रेट अ रेट आई थॉट आई काउट साइट अ मीज tails uh, disappearing beneath the legs of that porty white 
टर्बन इंडियन ठीक है कुछ देर के बाद क्या हुआ कि जो ऑटोर था गायब हो गया बॉक्स से निकल गया पता भी नहीं चला इनको बट ये देखे निकल गया और थोड़ी देर बाद ही एक लेडी थी इंडियन लेडी थी वो अपने सीट पे खड़े होकर चिल्लाने लग गई बहुत जोर से मींस हल्ला शोर मचाने लगे एक आए को ऑटो उसके पास चला गया था सो so, उसको लगा कि चूहा आ गया वो खड़ी हो गई सीट पे चिल्लाने लगी रेट 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 चूहा चूहा पूरी आतंक समझ गया वहाँ पे आसपास पे उस बीच में क्या हुआ कि इनको समझ में आ गया क्योंकि बीनीत मतलब नीचे होता है इन्होंने देखा उस लेडीज के नीचे कि उसका पूछ नजर आ गया आ, इनको आ, क्या नाम है मैक्सविल को ठीक है इन्होंने कहा कि ये उसी का कमाल है बट क्या फ्लाइट में भाग तो नहीं सकते बस तो था नहीं इधर से उधर ठीक है डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी इसके लिए उठने के लिए सोचे तो उनका पूरा फेस पे करी आ गया It would be better if you res, uh, resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. ठीक है उसी बीच में एयर होस्टेज आई स्माइल करके बोला उसको बोला कि एयर होस्टेज ने कि बेटर होगा कि आप अपने सीट पर जाकर बैठ जाएँ आपको कुछ नहीं करना कुछ देर के बाद ऑटर को मैं आपको ला कर दे दूँगा आ जाएगी आपके पास आई रिटर्न टू माई सीट आई वॉज I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard uh, from my uh, feet and distress chitter of recognizing and welcome and me bounded on to my knees and began to nuzzle my face at my and my neck kahi par shant the kabhi chintit the wo theek hai naak muh sab kadi aa gaya tha wo kharab sa ho gaya tha but anyway wait kar rahe the kya hoga थोड़ी देर बाद क्या देखा कोई लाया नहीं अपने आप ही वो मीज ऑटर थी उनके पास आई उनके पैरों को शुहलाने लग गई नजर करने लग गई नेक्स्ट मीज एंड आई रिमेन इन लंडन फॉर नियरली अ मंथ ही वुड प्ले फॉर आर विथ अ सेक्शन ऑफ टॉयज पिंक पॉन्ग बॉल्स मार्बल्स रबर्स फ्रूट्स एंड अ टेरा पिन शेल दैट आई हैड ब्राउड बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शल उन्होंने बोला कि हम लोगों ने करीब महीने होने वाले थे मंथ होने वाले थे मंथ गुजारा वो घंटों घंटा खेलता रहता था टॉय के साथ जो पिंग पोंग बॉल था मार्बल्स मार्बल्स के ऊपर रबर्स के रबर्स के जो फ्रूट बने हुए थे उसके साथ ठीक है जो टेरापिन शेल एक तरह की बॉल होता है जो उन्होंने नेटिव से यानी कि जहाँ से इनको इसको लाया था ऑटो को वहाँ से ले आए थे उसके साथ काफ़ी देर तक खेला करता था विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेस्टेड अ गेम He invented a game of his own which could keep him engrossed uh, for up to the half an hour at a time. जो पिंग पोंग बॉल था उसने उसका इन्वेंशन कर दिया उसे आविष्कार किया उससे उसने बॉल बना के और उससे उस खेलता रहता था कभी कभी तो आधे आधे घंटे कंटिन्यू खेलता रह जाता था उसके साथ वो अ स्वीट केस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज ऑन द जर्नी होम सो दैट द लीड वेन क्लोज रिमेंस एट अ स्लो फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर बता रहे हैं कि जो मैंने सूट केस लाया था टैची जिसको कहते हैं और सूट केस भी कहते हैं वो जर्नी के दौरान उसकी लीड टूट गई थी तो लगता नहीं था तो उसके एक तरफ से स्लोप ओपन रहता था जनरली लगता नहीं तो उठ जाता था उस श्लोक को उसने खेलने का अंदाज बनाया उसका उसने यूज किया खेलने के लिए ही वुड डैश अराउंड टू अदर एंड ऑफ द एम्बुश इट अराइवल हाइड फ्रॉम इट क्राउंसिंग इट स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज ग्रैब इट एंड ट्रोट ऑफ विथ इट्स टू हाई एंड वंस मोर वो क्या करता था कि अटैची के स्लोप पे रखा करता था वहां जैसे बॉल पीछे आता था ठीक है रोल करता हुआ हाइट से नीचे की ओर बॉल आता ही आता वो हिट करता अपने पैरों से और ठीक है उसी के साथ मगन रहता उसी का एंजॉय करता रहता आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग अब और क्या किया कि घर से बाहर भी ले जाने लगे डॉग के जैसा उसको एक्सरसाइज कराना सिखाने लग गए मिस क्विकली डेवलप सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स दैट दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट लाइक रिचुअल ऑफ चिल्ड्रेन हु ऑन देयर वे एंड वे टू एंड फ्रॉम अ स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट 
squarely on the center of each paving block must touch every seventh upright of the iron rings or pass to the outside of every second lamp post ठीक है धीरे धीरे उसके अंदर आदत आ गई और बहुत जल्दी उसने ये चीज़ कैप्चर किया वो क्या किया कि जैसे डॉग के टहलाने ले जाते हैं डॉग का जैसा बिहेव करने लग गया और उस तरह से बिहेव किया जैसे स्कूली बच्चे जाते हैं रोड पर और जंप करते हुए जाते हैं हर एक चीज़ को टच करते हुए जाते हैं रेलिंग वेलिंग रोड पर होता है उस तरह से वो पूरा बिहेव करने लग गया उस तरह से वो ट्रेन हो गया ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम टू फिट हाई बता देंगे उनके सामने एक प्राइमरी स्कूल था उसके पास टू फिट हाई का एक वॉल था ऑन हीज वे होम बट नेवर ऑन हीज वे आउट मीज उ टग मी टू दिस वॉल जम्प ऑन टू इट एंड गैलप टू फुल टग मी ऑन दिस जम्प ऑन इट एंड गैलप टू फुल लेंथ ऑफ इट्स थर्टी यार्ड्स to the hopeless distraction both of peoples and a staff within theek hai wo batate hain ki inko le gaya auto aur wahan porter gaya aa gaya ke piche piche gaye gallop matlab hota hai ek bar hi dono pair ko utha ke wo ek sath rakhna jaise ghode karte hain usko gallop karte hain usne jump mara aur deewal ko phand gaya deewal ko us par chala gaya isse kya hua ki wahan pe jo kafi log the कुछ लोग थे कुछ स्टाफ थे और जनता थे और उन्होंने बड़ा सरप्राइज होकर देखा इस चीज़ को इट इज़ नॉट आई सपोज इन माई वे अ स्ट्रेन दैट द एवरी लंडन लंडनर मतलब लंदन वाले शुड नॉट रिकोगनाइज एन ऑटर बट द वराइटीज ऑफ गेसेस एज टू वट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज एन सरप्राइज टू मी ठीक है वो जो लंडन में रहने वाले काफ़ी लोग थे जिन्होंने देखा उसको जम करते हुए उसमें से काफ़ी लोग को यानी ऑलमोस्ट किसी को भी पता नहीं था कि ये है क्या ठीक है सब ने अपना अंदाजा लगाना शुरू किया कि क्या हो सकता है किस चीज़ का बच्चा है क्या है क्या सारे ने इसे अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया ऑटोर बिलोंग टू अ कॉम्परेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मुस्टेलिन्स ठीक है ऑटोर है एक बिलोंग करता है ऐसी जाति से जिसको क्या कहते हैं मुस्टेलाइंस कहते हैं शेयर बाई द बैजर मैंगूज विसल अस्टोट मीट एंड अदर ठीक है किस तरह का जैसे बैजर होता है मैंगूज होता है विसल्स होता है जानवरों का नाम लेगी इस कैटेगरी में ही आता है लेकिन इसका ग्रुप अलग ए, होता अलग है आई फेस्ट अ कंटिन्यूस बैरेज सॉरी बैरेज ऑफ कंजंक्शन क्वेश्चन दैट स्प्रेड ऑल द मस्टेलाइंस बट द ऑटर ठीक है इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आए बहुत लोगों ने पूछा क्या है क्या है कैटेगरी तो इसका वही होता है जो मस्टेलाइंस बोला मस्टेलाइंस के कैटेगरी में या जिसमें और ये सारे जानवर आते हैं इसका नाम बताया मैंने लेकिन सब ने सब चीज़ का नाम लिया लेकिन ऑटोर का कोई भी किसी के जुबान पे नाम नहीं आया मोर रेंडम गेसेस हीट ऑन अ बेबी सील एंड स्क्वायरल इज दैट वाल वालस मिस्टर रिड्यूस मी अ गीगल एंड आउट साइड डॉग शो आई हर्ड अपो अ बीवर अ बीवर कब अ लेपर्ड वन अपरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पोर्ट्स एंड अ ब्रोन्टोस्टर मीज वॉज एनी थिंग बट एन ओटर ठीक है सब ने बहुत तरह के अंदाजा लगाए कोई स्क्वायरल कर दिया कोई कुछ कहा कोई कुछ कहा सारे लोग ने अपना अंदाजा लगाए इनको हंसी भी आ रही थी और हंसी अंदर दबाने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन किसी ने ऑटो नहीं कहा बट द क्वेश्चन बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबर डिगिंग अ होल इन अ स्ट्रीट इट वॉज अ स्टील फार फ्रॉम हिम वेन ही लेट डाउन हिज टूल Uh, put his hands on his hips and began to uh, stare. ठीक है उन्होंने बोला कि लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने स्कोर किसको दिया कि क्या है क्या नहीं है क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा स्कोर उसको दिया कि जब मैं वापस आ रहा था तो एक लेबर एक होल खोद रहा था गड्ढा खोद रहा था जैसे ही काफ़ी दूर पे मैं था मेरे को देखा वो ऑर्डर के साथ आते हुए उसने अपना टूल जो भी फबड़ा वगैरह जो भी कर रहा था उसको रखा अपने हिप पे हाथ रखा ठीक है और जब वो सामने आए As I drew near, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me now, uh, me know that 
he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him, he spat, glared, and then glowed out. Here, Mr. What is that supposed to be? ये बताते हैं कि जैसे ही मेरे को देखा टूल्स वगैरह रख दिया और गड्ढा खुद रहा था और जब मैं जैसे ही पास पहुंचा मैं उसके बराबर में पहुंचा अब्रिश मतलब बराबर आना होता है तो उसने ग्राउल मतलब स्टेयर किया पहले स्टेयर मतलब ध्यान से देखना देखते हुए और उसने स्पीड भी किया इसमें लिखा हुआ है एंड देन उसने आराम जैसे ही पास पहुँचा तब उसने मुझसे पूछा कि जेंटल में है क्या इसको क्या कहते हैं हालांकि इन्होंने बताया जो राइटर थे कि यही एक ऐसा बंदा था जो के हिसाब से नहीं पूछा सीरियस टाइप से पूछा था तो मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर क्वेश्चन पूछने का और समझने का इसी को दिया इसी लेबर को जो डिक कर रहा था जो गड्ढा खुदाई कर रहा था सो थैंक यू सो मच ये भी ज़्यादा लेन नहीं था बट ठीक है फिफ्टी मिनट का वीडियो बन गया आई थिंक गाइज कमेंट मी इफ यू थिंक इट इज़ हेल्पिंग यू यूर अंडरस्टैंडिंग लाइन बाई लाइन और नॉट इन केस यू वॉन्ट समथिंग एल्स आस्क मी सो दैट आई एल डू अकॉर्डिंग टू दैट मैं हिंदी में कर रहा हूँ भी लेटर माई थिंक इफ आई गेट मोर रिस्पॉन्स आई एल डू दैट इन इंग्लिश ऑल्सो सो इट इज़ ग्रेट बहुत अच्छा स्टोरी था बहुत अच्छा लगा थैंक्स सो मच बाई